。大家好，我是古月。炒豆腐皮也是一道非常常见的家常菜，但是好多朋友炒出来，豆皮不软嫩，不好吃。今天为大家分享我的做法，做出来豆皮软嫩入味，非常好吃。做法非常的简单，你只要一看就能够学会。下面跟着视频一起来看看。我是怎么做的吧？首先准备一张豆腐皮，豆腐皮摸起来要比较软，这样才更新鲜。先将豆腐皮摊开在案板上，然后改刀，将它切成两到三块，然后叠起来，再改刀，将它切成三厘米左右的长条。这种豆腐皮，它的叫法在各地都不一样，我们南方叫豆腐皮。或者叫千张，北方叫它干豆腐，你们那边还有别的叫法吗？切好之后，我们将豆腐皮码起来，这样更好切。然后再改刀，将它切成大小均匀的菱形块，这样炒制的时候既方便成熟，也更能入味。切成像视频这样就可以了。接着，我们将切好的豆腐皮先将它装入碗中备用。接下来，我们准备一小块的去皮五花肉，将它改刀切成厚厚的薄片。我们用五花肉炼出点猪油，炒出来的豆腐皮吃起来会更香。切好之后，将它装入碗中。接着。准备一小块去皮生姜，先用刀将它拍碎，然后将它切成姜末。切好之后，也将它装入小碗中。再准备两根洗干净的香葱，我们改刀将它切成葱花。切好之后，和姜末放一起。再准备四五颗去皮的大蒜，我们先用刀将它拍碎，然后改刀将它切成蒜末。切好之后，也将它装入碗中。接下来再准备一个青椒，我们将辣椒蒂去掉，然后切成滚刀块。我这里用的是螺丝椒，如果喜欢吃辣的朋友，可以用青线椒。切好之后，我们抓一下，将辣椒籽抓出来，然后先将它装入碗中备用。接下来，我们准备锅，倒入清水，水开后，我们加少许的食用碱，再将切好的豆皮倒下来焯水，加入食用碱一起焯水，可以软化豆皮，这样吃起来就更加的嫩滑。但是食用碱千万不能加的太多。我们边焯水边搅拌，用中小火将它煮一分钟，将豆腥味全部煮出来。煮好之后，我们将豆皮捞起来，倒入凉水里面，将它漂洗一下，将刚才焯水的碱味给清洗出来，这样吃起来豆皮软嫩，也没有异味。清洗干净之后，我们用漏勺沥干水分备用。接下来。锅中加入食用油，油热后倒入切好的五花肉，用中小火将五花肉煸炒一下，将五花肉炒香，炒出油脂。亲爱的朋友，视频制作不易，就请您给古月来个关注，点个赞呗。得到您的支持和鼓励，我更有信心将美食视频分享给您，非常的感谢。将肉片炒至金黄，炒出油脂后。将葱姜倒入锅里面，也翻炒一下，炒出它的香味。炒香之后，我们加入一勺生抽酱油，继续翻炒一下，炒出酱香味来。接着，我们淋入适量的清水，水烧开之后，将豆皮倒进来，水的量可以适当多加一点，让豆腐皮在锅里面煮一下。这样既能入味。
吃起来也更软嫩。接着我们加入白颜色的食盐、黄颜色的鸡精，再来少许的白糖增鲜，然后用锅铲翻匀，边煮边翻炒，将豆腐皮炒至入味，翻炒一两分钟，将汤汁稍微煮干。接下来我们来勾芡，这里勾芡要分两次来勾，第一次勾薄芡。将汤汁的味道包裹豆腐，这样吃起来才更入味。翻匀后，我们将青椒片和蒜末倒进来，继续翻炒，将青椒炒至断生。蒜末最后加入锅里面，这样吃起来蒜香味会更浓郁。翻炒均匀之后，我们来第二次勾芡，这个时候是勾浓芡，我们要将汤汁收浓稠。让汤汁都能包裹豆腐皮，这样吃起来既能入味，颜色也非常的诱人，看着就有食欲。翻炒均匀之后，我们藏起来装入盘子里面，就可以上桌开吃啦。一道简单家常的青椒炒豆腐皮就做好啦。这样炒出来，豆腐皮滑嫩鲜香，而且非常的入味。既好下酒，又好下饭。喜欢的朋友就先收藏起来，有时间为家人做一道尝尝吧。喜欢我的视频，记得为我点赞、关注，并且留言哦。关注我可以看到更多的美食视频，每一道都是我们自己家里的味道。好啦，今天的视频就分享到这里。我是古月，感谢你的收看。我们下期再见。